നമസ്കാരം ഹോമിലി ഫ്ലേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ മീനെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു വലിയ സവോള ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിലോട്ടായിട്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിഞ്ച കാലി കുണിയൻ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷിൽ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ മസാല നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അത് സെറ്റാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് സവോളയും തക്കാളിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അല്ലി കൊടപ്പുളി അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ രണ്ട് സൈഡും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷ് ഇത്രയും കുക്കായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോള നിറമാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കുണിയൻ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി പച്ചമണിയും പോകുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി വീണ്ടും വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാലകളുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതോ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽ ഗ്ലാസ് കുടപ്പുളി വെള്ളം കൂടെ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് അട്ടിയുള്ള നാലിരപ്പാൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്ഷനലാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ പരുവത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് വാഴല വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് അതിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ അതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുക പിന്നീട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സവോള അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് നാളിരപ്പാൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അത് മീൻ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കിട്ടി നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ രണ്ട് സൈഡും മറച്ചിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി അത് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് വേസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയെ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ്